तमाम दोस्तों का चैनल टीच मी टेक्निकली में स्वागत है इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम मेप्स के प्रोसेसर पर स्टडी करेंगे सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें लेट स्टार्ट मिप स्टैंड फॉर माइक्रो कंप्यूटर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेजेस जिस तरह से हमारे पास आपने प्रोसेसर का नाम सुना होगा इंटेल इसी तरह हमारे पास एक प्रोसेसर है जो कि मिप्स है ठीक है ये प्रोसेसर बहुत से आर्किटेक्चर में यूज किया गया था और बहुत सी कंपनी इससे इंस्पायर्ड हुई थी और उन्होंने मिप्स के जो प्रोसेसर हैं उसका जो आर्किटेक्चर है उसको अपनी मशीन के अंदर यूज किया था जिसकी एक एग्जांपल होगी हमारे पास एन कंपनी है ये हमारे पास एग्जांपल है एन सिलिकॉन ग्राफिक्स सोनी कंपनी जो है वो मेप्स के आर्किटेक्चर को यूज़ कर चुकी है इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि गेम कंसोल्स हैं जो हमारे फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन प्ले स्टेशन टू इस सब के अंदर जो आर्किटेक्चर और जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था वो मिप्स का था ठीक है सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जो हम मिप्स का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो हमारा गोल होगा वो ये कि किस तरह से हमने अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है अपनी जो कॉस्ट पड़ रही है हमें प्रोसेसर बनाने पर उसको मिनिमाइज करना है और रिड्यूस करना है अपने टाइम को ठीक है सो so बेसिकली ये हमारे पास रजिस्टर्स का टेबल है और मिप्स का आर्किटेक्चर हमें टोटल थर्टी रजिस्टर्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर से रजिस्टर वन जो है वो असम्बलर के लिए रिजर्व है रजिस्टर ट्वेंटी और ट्वेंटी वो रिजर्व है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस टेबल की तमाम एंट्रीज को हम आने वाली वीडियोस में जरूरत पड़ने पर डिस्कस करेंगे अभी तक के लिए हमें बस ये याद रखना है कि मेप्स का आर्किटेक्चर जो है हमें थर्टी टू रजिस्टर्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर से एक रजिस्टर हमारे पास असम्बलर के लिए रिजर्व है और दो रजिस्टर्स हमारे पास जो ट्वेंटी और ट्वेंटी नंबर वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व है सो so, यहाँ तक हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो मेप्स के अंदर रजिस्टर होते हैं वो होते हैं थर्टी तो अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि अपनी वैल्यू को रजिस्टर के अंदर सेव करवाएंगे और सेव करने के बाद ये करेंगे कि उन रजिस्टर्स पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक रिजल्ट कंप्यूट करके हम फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर के अंदर सेव कर लेते हैं ठीक है सो हमने जो तमाम काम करना है वो रजिस्टर्स के ऊपर करना है ठीक है लेकिन आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं आपके पास ठीक है तो उस केस में आप क्या करेंगे सो so, उस केस के अंदर ये होता है कि हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं हम उनकी वैल्यूज़ को अपने रजिस्टर्स के अंदर सेव कर लेते हैं जितने रजिस्टर्स के अंदर आ सकती हैं और जो वैल्यूज़ हमारे रजिस्टर्स में नहीं आ सकती मतलब क्योंकि हमने वेरिएबल्स तो बहुत ज़्यादा डिक्लेयर किए हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक अरे डिक्लेयर की हुई है थाउजेंड साइज़ की अब वो तो नहीं आ सकती इन थर्टी टू रजिस्टर्स में तो मैं क्या कहता हूँ कि कुछ जो हमारे वेरिएबल्स हैं या अरे है उसकी वैल्यूज़ को मैं रजिस्टर्स के अंदर लोड कर लेता हूँ और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की या अरे की वो मैं मेमोरी के अंदर सेव कर लेता हूँ सो so, जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को एक्सेस करने की तो मैं क्या करूँगा मैं उसको मेमोरी के अंदर से लोड कर लूँगा अपने रजिस्टर के अंदर रख लूँगा और उस वक्त उस पर जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करूँगा और बाकी जो चीज़ है जो मेरे पास पहले पड़ी हुई थी वेरिएबल के अंदर उसको मैं सेव कर दूँगा जाके अपनी मेमरी के अंदर सो इस तरह मैं अपनी मेमोरी को और रजिस्टर को यूज़ करूँगा जब मेरे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स मुझे यूज़ करने हैं अब हमारे पास मेप्स के आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना उसके अंदर मेन ये तीन पार्ट्स होते हैं नंबर वन होता है इनपुट आउटपुट ठीक है जिससे हमने इनपुट या आउटपुट लेनी है वो डिवाइस ठीक है और एक पार्ट हमारा है प्रोसेसर जिसके अंदर आ जाता है कंट्रोल और डेटा पाथ ठीक है और थर्ड चीज़ हमारी आ जाती है मेमरी ठीक है जिसके अंदर हम सब कुछ सेव करने वाले हैं सो so, अब हम आते हैं मेप्स के इंस्ट्रक्शंस की तरफ मेप्स के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं नंबर वन इज़ आर टाइप इंस्ट्रक्शन नंबर टू इज़ आई टाइप इंस्ट्रक्शन और नंबर थ्री इज़ जे टाइप इंस्ट्रक्शंस ये तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये तमाम थर्टी टू बिल्ट्स वाइड होती हैं ठीक है थीके? और ये तमाम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होती है मतलब आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है आप उसको वायलेट नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आर टाइप आई टाइप और जे टाइप की जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं इनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर सो so फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स